J'avoue que pour un mec qui n'était absolument pas tatoué il y a deux ans, c'est quand même allé assez vite sur mon petit corps. Du coup, je pense que je vous dois un petit récap. <rire> Let's go Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo tatouage. Il y a eu un tatouage par mois pendant un an, et du coup on update avec un tatouage par mois pendant deux ans. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, sur mon corps, mes expériences dans les leçons que j'ai apprises cette année. Et du coup, bah, il est l'heure de tout partager avec vous. Sans parler pendant des heures, je viens de finir bah, cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais une heure et demie de rush. <rire> bah, je vous refais la même vidéo en version plus courte. On attaque avec euh, le douzième tatouage. Dans l'ancienne vidéo, je m'étais arrêté à 11. Douzième qui a été fait, euh, funny fact, par mon ex, Mina, qui est devenue une artiste incroyable. Quand on était des bébés ensemble, elle faisait pas du tout ça, et heureusement, sinon je pense que j'aurais déjà tout le corps recouvert. Et bref, c'était juste super symbolique de se faire tatouer par son ex, en plus vis-à-vis euh, -vis de ses tatouages, donc je vais vous en parler juste là, et vous allez capter pourquoi. Donc le douzième, c'était celui sur ma cheville. Concernant celui-là, c'est tout simplement les euh, données géographiques, donc l'attitude longitude de mon école primaire, avec laquelle on s'est rencontré avec mes cinq frérots. Ça fait quasiment 15 ans qu'on se connaît. On passait tout notre temps ensemble, on a fait beaucoup de conneries ensemble. Sur celui-là, c'est juste un petit rappel à mon enfance. En même temps que c'est le premier tatouage commun avec mes bros d'enfance, en plus fait par mon ex. Donc la symbolique, elle est vraiment marrante. Genre c'est vraiment un petit passage de ma vie. Genre les copains de l'adolescence, boum, paquet. Et ici, j'ai trop de chance d'avoir des vrais frérots sur qui je sais que je peux compter. Il y avait déjà une connexion de base. Et ces gars-là, bah, je sais qu'ils sont là depuis le début. Je sais qu'ils seront là jusqu'à la fin. Ça, ça me fait du bien de parler en mode foi. J'adore ce que je fais à travers les practices et tout. Mais ça me permet pas de vraiment connecter avec vous. On met souvent sur un piédestal et j'aime pas ça. Genre dans la catégorie youtubeur. Euh, qui a des abonnés et tout et ça me fait chier genre je suis un mec comme vous tu vois je fais les mêmes caca je... enfin je... quoi qu'ils sont peut-être un peu plus gros en plus j'aime trop parler à cœur ouvert comme ça avec vous et je pense que vous le ressentez 13 e tatouage on va enchaîner avec euh, Mina vous aurez tous les liens aussi de tous mes tatoueurs dans la bio juste là n'hésitez pas à leur bouquer des tatouages comme vous l'avez vu si je leur ai fait confiance c'est que vous pouvez leur faire confiance celui-là il n'était pas prévu et en fait ben elle venait de tatouer tous mes frérots sur ce tatouage euh, commun donc comme tu l'as compris chacun a fait euh, ce tatouage à sa manière j'ai eu le côté un peu spontané du tatou qui est venu et je me suis dit vas-y cet endroit il me faisait peur parce que c'était en fait la première fois que j'avais un tatouage sur la partie externe de mon corps et vas-y dans la spontanéité du truc, je me suis dit ok, on pose quelque chose sur le poignet face externe, c'est un petit déblocage. Le let it hurt, then let it go, il est très profond celui-là, ça n'a rien à voir avec euh, let it go, let it go. Un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus symbolique. Ça fait très caliméro, mais c'est très vrai. J'ai eu beaucoup d'événements douloureux, que ce soit la perte de ma maman quand j'étais petit, ensuite la perte de mon grand-père, ensuite la perte de ma grand-mère, qui était du coup ma deuxième maman. Tu sais, des trucs de la vie nuls de tous les jours, d'être éclaté au sol euh, en classe, euh, dans un lycée privé euh, catholique, où il faut être super carré, rentrer dans le moule, être pointé du doigt tout le temps, des ruptures par-ci, des potes qui te la font à l'envers par-là. Voilà, ça c'est ma vie, et on vit tous des trucs bah, qui nous impactent plus ou moins. Mais j'ai eu quand même pas mal de trucs qui m'ont fait mal, tu vois. La dernière chose qui m'a éclaté, c'était une je me suis rendu compte que le meilleur moyen de digérer n'importe quelle douleur que tu as, que ce soit physique ou mentale, c'est juste, attention, roulement de tambour, ouvrez bien vos crânes, c'est juste de l'accepter. Et en fait, une fois que vous acceptez la douleur, il y a tout qui devient différent. Je sais pas si ça va résonner en vous autant que ça résonne en moi, mais c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner dans n'importe quelle situation. À chaque fois que vous aurez mal, que ce soit physiquement ou mentalement, juste luttez pas contre la douleur. Un, c'est de la merde. Et deux, c'est le meilleur moyen pour avoir mal en fait. Un cas concret, tu vas capter. Nos darons, quand elles ont accouché, je sais que cette chaîne est suivie principalement par des mecs, donc les gars, vous avez juste aucune idée, on n'a aucune idée de ce qu'une femme peut engendrer. Mais sur l'échelle des douleurs, c'est de manière bien rationnelle, bien scientifique. Apparemment, un accouchement, c'est vraiment tout en haut. Nos mères, elles luttent pas contre la douleur quand elles accouche. Elles sont juste là en mode, ok, bah je sais, ça fait partie du processus en fait. Si tu veux donner la vie, bah à un moment, t'es obligé d'avoir mal à ce stade, tu vois. T'acceptes la douleur et tu vas avec les sages-femmes, tu vas avec ton corps et tu suis ton corps. Au lieu d'y aller contre et de te mettre en mode euh, bulldozer. Et je pense que c'est une belle métaphore de certaines choses ou même des fois, quand tu vas te faire vraiment mal, tu vas te retourner l'épaule, tu vas t'arracher sur un practice, on skateboard ou quoi. Le meilleur moyen de pas avoir mal, en fait, c'est presque quand t'es en train de te faire mal de sourire. Moi, je l'ai vu au snowboard. Re regardez là et vous verrez qu'à chaque fois que je tombe, je rigole. Le prof, il nous avait dit, les gars, quand vous tombez, souriez, ça va vous détruire. Quand tu souris, mentalement, il se passe un truc différent. Tu perçois plus la douleur de la même manière. Donc voilà, ça c'est le premier point du let it hurt, then let it go. Je pense qu'on peut le conclure par ce principe un peu bouddhiste, même si je suis pas fan de toute euh, la philosophie bouddhiste, du fait d'écraser son ego, de le mettre de côté et tout. Pour moi, l'ego, c'est ce qui te fait expérimenter des choses, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te pousse en fait à faire des choses, à te challenger et à te sortir les doigts. Et des fois, l'ego, il est aussi nécessaire pour avoir la mort envers quelqu'un et lui montrer que tu vas réussir et essayer ça. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie par ego au début, quand on m'a dit, vas-y, tu réussiras pas, vas-y, t'es une 
merde, jamais tu feras quelque chose de ta vie. Le drive du début qui m'a lancé dans la muscu, qui m'a lancé dans la musique, qui m'a lancé dans le mannequinat, du coup qui m'a lancé dans les réseaux sociaux, à la base c'était pas moi pour moi, c'était pour prouver des trucs aux autres en fait. Et même à moi inconsciemment, tu vois. Mais sans ego, ben bah, j'aurais jamais fait tout ça. Donc voilà, j'ai un peu du mal avec euh, toute la philosophie bouddhiste. Par contre, un des principes bouddhistes, c'est ça, c'est genre, prochaine fois que t'as mal, juste inspire, inspire en souriant en plus, let it hurt, laisse la douleur t'éclater, genre vraiment ressens-la. Et une fois que tu l'as vraiment ressenti, accepte-la et ensuite digère-la. Juste t'expire. Un inspire, un expire. La vie, c'est que ça. Des hauts, des bas. Sur ce principe bouddhiste, bah là, je suis super d'accord avec le fait d'accepter, d'inspirer, d'apprendre de cette douleur et d'expirer. J'ai même remarqué que dans la vie, il y a certaines douleurs, tant que tu les digères pas vraiment et tant que tu comprends pas vraiment ce qu'elles essaient de t'inculquer, bah jamais t'avanceras. Ça, ça parlera à ceux à qui ça parlera. Vous pouvez vous mettre ce petit instant au replay. Je sais plus qui c'est qui a dit cette phrase, mais sur le coup, je l'ai pas capté. C'était un proverbe du style um, I would rather feel pain than feel nothing at all. Et en gros, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas souffrir dans cette société. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un corps de bodybuilder sans passer par la case je m'entraîne comme un bodybuilder. Il y a beaucoup de gens qui veulent la richesse d'Elon Musk sans travailler comme Elon Musk. Les gens ils veulent pas souffrir en fait. Et j'aime pas les gens qui veulent pas souffrir. Papa, viens voir deux secondes. Je signe exactement là. Le salut. Puissance, souplesse, le respect. Puissance, souplesse. Et ça, c'est respect absolu. Respect absolu, devant les mettre, tu fais comme les doigts, c'est respect absolu. Respect, respect absolu. C'est quoi C'est en chinois C'est en... chez tous les armes Chinois, chinois. Ok. Chinois, c'est le, le salut des armes martiaux. Ok, parfait. Merci. Père. 100 euros. 100 euros. Allez, <rire> nickel. <rire> Pouce bleu pour la vidéo, s'il ouais. vous plaît, comme ça, je fais des vues. Je peux donner un peu de la YouTube money au daron. Mettre le daron à l'abri. <rire> yes. 14ème tatou par ma petite Alexia Donc celui-là, comme vous l'avez compris avec euh, papa Il y a un symbole euh, entier C'était mon premier en fait dessin Outre la petite lune que j'ai tout en bas Ma première pièce euh, bah, pas écrite Donc euh, c'était un peu bizarre pour moi de commencer à remplir mon bras Mais étant donné que l'objectif c'est de ressembler à un petit cahier de brouillon euh, Avec beaucoup de symboles et beaucoup de signification Bah il faut bien commencer De base c'est une quote de Bruce Lee Que vous pouvez apercevoir euh, ici Qui dit Absorb what is useful, discard what's not And make it your own En fait je l'ai un peu remixé J'ai fait péter la troisième phrase, pour moi c'était un peu évident que du coup si tu absorbes ce qui est utile et si tu rejettes ce qui ne l'est pas, bah en fait naturellement en faisant ça, on a beau te donner une leçon juste en appliquant ce principe, ben bah, make it your own c'est faisant le tien apprivoise-le entre guillemets, bah, pour moi c'était évident donc euh, visuellement c'était mieux et deux, c'était évident, ça c'est un rappel à ma pratique des arts martiaux qui euh, a duré très longtemps avec euh, le papy qui est grand maître de kung fu, avec le papa qui est maître, je sais pas si vous avez un petit peu suivi si vous le saviez dans les anciennes vidéos ou quoi, mais ouais on a un rapport assez euh, particulier aux arts martiaux dans cette famille et j'en ai quand même fait pendant très 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 longtemps ben, j'ai commencé à 7 ans et j'ai arrêté euh, 19 ans 20 ans et encore quand je dis arrêter c'est juste arrêter d'aller en cours trois fois par semaine faire les cours avec les ceintures noires de les donner parce que je les donnais aussi à un moment bref ça a toujours fait partie de ma vie j'ai grandi avec ça j'ai grandi avec les valeurs des arts martiaux j'ai grandi avec euh, des idoles comme bruce lee et à la base petite anecdote sur bibi en fait je faisais des arts martiaux parce que j'étais fasciné par l'art du combat et je voulais absolument faire de la cage dieu même à pur et dur des combats à la hybra genre dans ma tête c'est vraiment ce pourquoi je vivais jusqu'à ce que mon père me dise c'est hors de question que tu fasses ça parce que lui il l'a fait et qu'il a beaucoup de cicatrices et du coup il m'a juste fait comprendre qu'on avait qu'un corps et que c'était cool de le respecter et de pas lui infliger des trucs comme ça Bref, un rappel à toute ma pratique des arts martiaux avec le symbole de respect que dans les arts martiaux tu fais à ton professeur, tu fais à tes frères et à tes sœurs d'armes. Et le proverbe de Bruce Lee en dessous il symbolise vraiment ma perception des arts martiaux. J'ai jamais aimé moi qu'on m'impose un cadre comme ça et qu'on me dise ok il faut absolument que tu fasses ça comme ça et c'est pas comme ça. En fait j'avais trop du mal quand c'était super cadré et c'est un peu pour ça aussi que je suis sorti des arts martiaux c'est que surtout dans notre style, dans notre famille, tout est super cadré et il n'y a pas vraiment cette notion d'intuition où tu peux un peu faire que tu veux quand tu veux non tout est plus ou moins chorégraphié et moi j'avais trop du mal avec ça et du coup voilà au final tout ce qui me reste de mes années arts martiaux que ce soit dans les réflexes que ce soit dans mes coups de pied préférés que ce soit dans plein de petits moves que vous apercevez à droite ou à gauche ben c'est en appliquant en fait ce, ce principe d'absorber ce que tu estimes utile et de rejeter ce qui ne te parle pas vraiment alors, de 15 à 19, ça, ça s'est fait juste après le tournage de la deuxième vidéo Surf à Ericera. On va remonter un peu les manches et faire péter un peu de biceps pour vous montrer ça. Tout ça, ça a été réalisé par mon artiste préféré, sans dire que j'aime pas les autres. C'est celui qui retranscrit le plus ce que je préfère des tatouages. C'est-à-dire que, donc, Romain, vous avez son Instagram juste là, il est spécialisé en micro-réalisme. En fait, je savais pas qu'on pouvait avoir des tatouages aussi beaux, aussi réalistes, aussi détaillés, jusqu'à ce que j'en ai un sur la peau, en fait. Et même à travers ces photos, tu sais, je me disais, putain, c'est trop beau, il doit les retoucher ou quoi, et en fait, non. Le mec 
mec est vraiment né avec une machine à tatouer. Il a vraiment un talent incroyable. On s'en fout un petit peu de l'ordre. J'ai tout fait le même jour. De 15 à 19, il y a tout qui est venu le même jour. On en a donc du coup posé 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je voulais faire à peu près dans l'ordre. À la base, je savais que je voulais des tatous de Romain. En fait, quand il m'a fait le premier, après je suis parti en couille. Et là, j'ai dit ok, 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 ok. C'est exactement ce qui me plaît, ce que je kiffe dans les tatous et tout. Il faut absolument qu'on remplisse. Et du coup, j'avais pas prévu de remplir mon petit bras. J'avais prévu d'en poser un ici, un là-bas, un ça, comme je faisais avec mes pièces. Et puis là, bah non, on est parti en couille. On a commencé à remplir euh, bah, le bras droit. 15 e tatou, on part sur l'œil d'Horus. Donc euh, celui-là, il a été pas mal euh, ben, détourné. Il est assez original. On le voit un peu de partout. Il a une grande histoire. Et je vais pas revenir sur euh, voilà l'histoire de l'œil d'Horus directement vis-à-vis -vis des dieux égyptiens, vis-à-vis -vis de toute la mythologie euh, qui est autour. Ça, vous pouvez vous renseigner. Euh, simplement, je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai fait et comment je l'interprète. Déjà sur le papier, l'œil d'Horus, c'est un œil de dieu. Donc euh, si tu dois avoir un œil sur toi, ben c'est cool que ce soit pas celui de la boulangère et que ce soit celui d'un dieu. N'importe quel symbole d'œil, de manière générale, c'est des symboles de protection. Moi, je le vois beaucoup comme un symbole de clairvoyance, d'une certaine manière. J'ai parlé de mes premiers tatouages euh, juste ici. Donc ici, il y a marqué vibration, attraction, intuition. Tu peux beaucoup le relier à l'intuition. J'ai eu pas mal d'expériences cette année qui ont changé ma perception du monde et comprendra qui pourra. Mais chez moi, l'œil de Russe, il symbolise le fait que depuis peu, j'ai réussi vraiment à discerner le bullshit des gens. Et je me suis beaucoup fait avoir dans ma vie, on m'a beaucoup trompé, que ce soit sentimentalement, que ce soit amicalement, que ce soit professionnellement parlant. Depuis peu, j'ai bossé pour développer mon intuition et développer bah, cette clairvoyance et juste euh, bah, avoir beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus d'intuition quand tu rencontres quelqu'un. Et en version simple, j'ai réussi de plus en plus à voir ce qui ne se voit pas avec nos, nos yeux à nous. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je sais que vous pouvez arriver à, à capter ce que je dis. Un symbole puissant qui me parle énormément. Et comme dit, je vais pas revenir dans l'histoire des religions égyptiennes et tout ça, mais il y a énormément de choses à apprendre. Intéressez-vous à la mythologie égyptienne, intéressez-vous aux Sumériens et vous me remercierez plus tard. C'est un de mes tatouages préférés, celui-là. Numéro 16. No rain, no flowers. Juste là. Alors celui-là, beaucoup de choses à dire. Sur le papier, le design, il s'est vraiment fait en quelques secondes, comme ça, sur un coup de tête. Je savais que je voulais des fleurs d'un côté et je savais que de l'autre côté, le, le proverbe no rain, no flowers, ah, je, je l'ai toujours eu quelque part dans le crâne et même si c'est pas très original, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, le mettent sous des quotes sans ça, qui se le font tatouer ou quoi. Moi, ça m'a toujours parlé vis-à-vis -vis de ma vie. Et là, on peut faire un lien au Let It Hurt and Let It Go que t'as vu juste avant. Et même à mes deux tout premiers tatouages, le Still Learning et le Growth, juste là. En traduction littérale, ça veut simplement dire pas de pluie, pas de fleurs. Et dans la symbolique, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure vis-à-vis de ce tatouage. Sans choses qui te font avoir des émotions négatives, sans choses qui te font souffrir, il bah, y a beaucoup de choses que tu capteras que dans la théorie et pas dans la pratique. Sauf que la vie, c'est un mix des deux. Et du coup, le message, c'est un peu le même que celui-là. Il n'y a pas d'événement négatif, il y a simplement une manière de voir les choses. Et si t'as envie de te dire que ta vie c'est de la merde parce que ce matin t'as raté ton bus et que ton patron il t'a mal parlé ou que t'as quelques kilos en trop et tout, tu te diras que ta vie c'est de la merde parce que ça, ça et ça. Mais si t'as envie de le voir autrement et de te dire ok, ma vie c'est de la merde là maintenant tout de suite parce que ça, ça et ça. J'ai de la chance d'avoir un toit au-dessus de moi, d'avoir un compte en manque, d'avoir une famille qui m'aime, des gens autour de moi, d'avoir ça, 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 ça. Déjà ça changera les choses. Point numéro 2, si tu comprends que tous ces événements négatifs, donc cette pluie qui te tombe dessus à l'instant T, elle est nécessaire à la construction du futur toi parce qu'il faut que tu te bouffes tout ça pour comprendre que si ton patron il te fait chier et que t'en as marre de ton job, il faut que tu sois poussé à bout, il faut que ça te fasse vraiment chier, il faut que tu pleures le matin en allant au taf pour vraiment te rendre compte que ok, c'est pas ça la vie que tu veux. À ce moment-là, t'es vraiment sous la grosse pluie, tu vois. Donc je te la refais pour bien que tu captes. Les fleurs, elles ont besoin de l'eau de cette pluie pour éclore. Et ça, toi, tu t'en rends pas compte parce que pour l'instant, t'es sous la pluie. Et juste, tu sens que t'es mouillé. Et juste, tu vois de la pluie. Et juste, tu vois des nuages. Et tu te dis que t'as une vie de merde. Sauf que tu te rends pas compte que c'est plus que ça un rôle. C'est vraiment nécessaire. Si t'as envie de prendre ce chemin. Parce qu'après, ça, c'est. Il y a des gens qui capteront jamais qu'il y a des fleurs partout autour d'eux. Et ils ont juste envie de voir la pluie. Et toute leur vie, ils verront de la pluie. Mais moi, comme tu l'as compris, ben, je suis pas trop fan de cette façon de penser, quoi. <rire> Ensuite, 17-18. Ici, c'est la petite illusion d'optique, et ici, c'est le perspective. Ces deux-là, ils vont ensemble. Donc, c'est deux tatouages distincts, mais qui vont ensemble. Il y en a un pour le mot et le symbolisme du mot, et il y en a l'autre pour bah, le symbolisme de l'image, tout simplement. Comme tu peux le constater, on ne sait pas s'il y a trois barres ou quatre, et ça dépend simplement de quel bout tu regardes. Et voilà, perso, je me suis simplement rendu compte que j'ai eu beaucoup d'embrouilles avec beaucoup de gens, alors qu'en fait, on avait tous les deux raisons, selon nos autre point de vue. La vie, c'est juste une question de perspective. Si tu dessines un 6, si t'es d'un côté, tu verras un 9. Si je suis de mon côté, je verrai un 6. Et on va s'embrouiller pour dire c'est un 6, c'est un 9, c'est un 6, c'est un 9. C'est un des plus gros défauts de mon signe astrologique. 
Coucou le bélier ascendant taureau. Bon, par contre, précision, je te parle de la vraie astrologie. Hein. Je te parle pas de l'astrologie de magazine féminin qui disent la même chose à tout le monde. C'est bon, merci. <rire> Parenthèse fermée. Un de mes plus gros défauts, c'est que je suis super entêté et que quand je pense que j'ai raison, tu ne pouvais jamais avoir raison. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Jusqu'à ce que je grandisse et que je maturise un petit peu. Tatouage, il est juste là pour me rappeler, des fois, partir de l'autre côté. Et des fois, bah, juste être un peu plus empathique en fait vis-à-vis -vis de la personne avec laquelle je suis en train d'échanger. Et du coup, il y a toute ma perception des problèmes et des embrouilles qui a changé depuis que j'ai vraiment capté le message derrière ce tatouage. À force de changer de manière de me positionner de perspective ou quoi, ben je trouve une manière d'avancer et de se barrer de ce problème. Pour ceux qui font de la photo, ceux qui sont mannequins, ceux qui sont vidéastes ou quoi, vous savez que la perspective c'est ce qui change tout en fait. Tu peux avoir le meilleur appareil du monde, si tu prends une photo classique sur une perspective classique, ben c'est nul et ça fait zéro effet. Alors si tu t'amuses à faire des trucs que personne ne fait trop, tu joues avec un prisme, tu te mets proche du sol, tu te mets au-dessus en mode plan de drone, tu essayes différentes perspectives, tu auras juste des photos qui auront rien à voir. Et c'est juste euh, bah, une métaphore de la vie. On est tous un peu des photographes de nos propres vies. Et le but, c'est juste de trouver la perspective qui convient le mieux à une photo, donc à un instant de ta vie. Et quelle que soit ta personnalité, même si tu es super entêté comme moi, il bah, y a des fois, il faut savoir changer de sens et savoir admettre que tu as fait de la merde, savoir admettre que tu as eu tort, savoir admettre que vous n'avez pas la même façon de penser, la même façon de réagir, la même façon de vous positionner face au même problème, en fait. Et c'est normal, en fait. <rire> et c'est aussi un truc sur lequel j'ai grave grandi, ça. J'ai arrêté d'essayer d'imposer mon point de vue à des gens qui ne marchent pas de la même manière. Et en fait, je le faisais de manière bienveillante, c'est-à-dire que je voulais vraiment tellement aider mes potes que je leur disais, les gars, moi j'ai fait ça et ça a marché sur moi, allez-y, faites ça et, et ça va marcher sur vous. Bah non, peut-être que oui, mais peut-être que non. Pour clôturer ce point, le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est pas de lui imposer ce que toi t'as appris de ta vie, c'est de se mettre à sa place, dans sa vision des choses, et de te dire, ok, si j'étais lui, là maintenant tout de suite, avec tout ce qu'il a forgé lui, ce qu'il connaît de lui-même et des autres lui maintenant, qu'est-ce qui résonnerait dans moi maintenant Comment il faut me parler maintenant Tu vois ce que je veux dire Vous Du coup, ça change tout ce qu'on t'apprend, euh, je sais pas, quand t'es coach et qu'on te dit, voilà, cette méthode qui marche, et il faut suivre cette méthode. C'est de la merde. Enfin, les vrais coachs, ils savent qu'on individualise en fonction de la personne, en fonction de son rythme de vie, en fonction de ses goûts, en fonction de beaucoup de choses. Et c'est la même chose pour ça. Ça va Vous suivez encore Vous en avez marre de moi qui parle ou comment ça se passe Petit aparté avant les deux derniers tatouages. Si tu savais pas que derrière le mec qui fait des practices, bah il y a un petit garçon qui a appris quand même beaucoup de choses dans la vie et qui aime bien en plus les retransmettre avec vous, bah n'hésite pas à poser ton meilleur follow sur cette chaîne juste là. Comme ça tu seras updaté des prochaines vidéos que je sors et peut-être que à travers les practices, donc sur la phase superficielle, tu réussiras à ressentir tout ce que j'essaye de partager avec toi là maintenant tout de suite. 19 e on est ici, on est sur le petit funambule. Sur celui-là, on va pouvoir tourner la page un peu plus rapidement. Ça pour moi c'est simplement une métaphore de la vie et un rappel à l'équilibre. Donc d'un côté sur le funambule il y a le cœur et de l'autre côté il y a le cerveau donc le cœur pour tout le côté intuition, ressenti et émotion et le cerveau pour tout le côté euh, logique, cartésien, analyse et machine un petit peu tu vois. Beaucoup de fois dans ma vie j'ai été soit trop dans l'analyse euh, pure et dure en mode euh, analyse du langage verbal de quelqu'un, euh, analyse de ce qu'il fait, de ses messages de la manière dont il s'exprime, de ses réseaux sociaux de ce qu'il a dit ici à un moment, à tel endroit en story, tac tac tac. Et de l'autre côté j'ai été des fois totalement trop dans l'émotionnel, trop « Ah putain, quand j'étais avec cette personne, j'ai ressenti ça, du coup, c'est que ça doit être une personne trop bien, là, là, là. Et en fait, le succès dans ta vie, de manière générale, et donc du coup, après, dans les relations, dans le travail, dans la famille, de partout, il se situe à l'équilibre. Et c'est une petite métaphore de vie, encore une fois, pour dire que l'équilibre, en fait, c'est ce qu'on recherche tous. Il faut pas prendre des décisions qu'avec ton crâne ou qu'avec ton cœur, il faut toujours qu'il y ait un mix des deux et que les deux aillent ensemble, en fait. On essaye souvent de dire euh, « Ok, genre, euh, je sais pas, en amour, on entend souvent des « Écoute ton cœur !» Ok, c'est mignon, mais non, en fait. Quand t'es dans une relation avec un pervers narcissique euh, toxico euh, qui te tire vers le bas, bah au moins les écoute ton cœur, peut-être que tu l'aimes, mais au moins c'est cool si tu réfléchis, tu vois. Et de l'autre côté, t'as beau être le mec le plus logique du monde, des fois il faut juste savoir allier les deux, et c'est des choses qui marchent en synergie. Y a pas d'un côté le cerveau et de l'autre côté le cœur, tu vois, ça a toujours été une synergie de deux, c'est un équilibre. C'est le yin et le yang, c'est les ténèbres et la lumière, c'est le bien et le mal, c'est toutes ces notions de dualité dont je te parlais au début de la vidéo. Bref, juste un petit rappel qu'il faut faire du practice slash line tout au long de sa vie et rester équilibré vis-à-vis <rire> -vis de ce qu'on a dans le crâne et ce qu'on ressent. C'est toujours un mix des deux qui te permettra de prendre les bonnes décisions. J'aurais tellement aimé que le petit Tristan, je sais pas, à 15 ans, il, il entend le Tristan maintenant de 23 ans. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça m'aurait vraiment évité beaucoup de galères et beaucoup de souffrances. Je vais dire inutile, mais non, comme vous l'avez compris, parce que tout ça, ça a permis de... On enchaîne, on enchaîne. <rire> 
20ème tatouage, on est sur celui-là. Ça doit être quelque part par là. Vous l'avez trouvé comment d'ailleurs cette shirt de la saison 3 PMP Moi j'aime beaucoup, je crois que c'est ma collection préférée jusqu'à présent. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la bio ou sur practicemakesperfect.fr si vous n'avez pas vu ce que j'ai droppé. C'est ma petite marque de vêtements. On essaye de sortir des collections régulières vraiment différentes pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc euh, voilà, le lien est dans la bio. Old Soul Young Blood. Sur le papier, ça veut dire vieille âme, jeune sang. Et euh, vieille âme, bah déjà on m'a toujours en fait euh, appelé vieille âme, tous mes potes ou quoi, enfin autour de moi. Il y a toujours un moment dans notre vie où on a eu une discussion où ils m'ont dit mais putain mais en fait t'es une vieille âme tu vois. Donc là c'est toujours quelque chose qui a résonné. Et depuis que je suis gosse, je sens que je suis différent sur plein de trucs de par mon histoire de vie. J'ai sauté une classe quand j'étais gosse, je savais lire avant tout le monde. Je comprenais des trucs avant tout le monde où les gens pensaient que je captais pas, genre on me parlait comme un bébé. Ça me saoulait parce que j'étais là en mode tranquille, je capte. Je sais pas, je capte que je suis pas venu d'une petite gosse. Je capte que le Père Noël c'est un douilleur. Je capte que la petite souris elle va pas venir me prendre mes trucs. Euh, voilà. Après j'ai aussi capté des trucs un peu plus profonds où à mon âge j'étais là en mode quand même bizarre de penser comme ça à cet âge-là. Bref, on revient sur Terre. Pour pas y aller par 15 chemins, j'ai toujours ressenti que, bah, en fait, j'avais déjà été sur Terre. Je, genre, j'étais déjà venu, en fait, ici. Alors que j'étais tout petit, tu vois. Et des fois, je vivais des, des trucs. Bah, ce que j'apprenais, j'avais l'impression qu'en fait, je l'avais déjà appris. <rire> Et voilà, après, tu crois ou tu crois pas, ça, c'est enfin, juste des manières de voir les choses. Mais pour moi, je rejoins Einstein quand il dit que l'énergie, ça ne meurt pas. Bah, en fait, on est juste composé d'énergie, c'est ce qui nous fait vivre. Les Asiates, ils appellent ça le chi. Il y a plein d'idéologies différentes sur ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus ici. Beaucoup de gens qui ont déjà appris euh, beaucoup de choses. Et je pense même en fait que c'est pas possible autrement. Donc le Old Soul, Young Blood, il prend tout son sens. Bah, même quand j'aurai 80 ans, je resterai Young Blood. 80 ans sur l'échelle de la Terre, c'est quoi, tu vois Sur l'échelle de l'histoire, l'humanité, c'est rien. Voilà pour ce 20 e tatou. <rire> Et le 21 e il est juste là. Un petit Icar qui, comme tu peux le voir, est en train de se casser la gueule. C'est un petit rappel à ce qu'il faut pas faire. Flemme de vous raconter toute l'histoire, vous avez juste à taper euh, le mythe d'Icar et vous allez vite capter pourquoi. Mais en version super simple, Icar c'est le fils de Dédal, un architecte qui aurait construit le labyrinthe dans lequel le Minotaur aurait été enfermé. J'enlève beaucoup de détails pour que vous captiez juste le symbolisme derrière. Icar et son père se sont fait enfermer dans le labyrinthe. Du coup, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'échapper vraiment, c'était de se fabriquer des ailes. Ils ont fabriqué des ailes, ils se sont envolés. Et Dédal avait dit à son fils, surtout ne t'approche pas trop près du soleil parce que la cire que j'ai utilisée pour créer tes ailes, elle va fondre. Et Icar, en mode full balèque, ah oh, le soleil c'est joli, c'est chaud, ah oh, il se passe quoi Bah il s'est approché trop près du soleil et il s'est cassé la gueule et il est mort. Voilà <rire> Je viens vraiment de chier sur l'histoire pour essayer de vous la résumer. C'est simplement le symbolisme du fait de pas voler trop près du soleil. Et j'ai la chance d'avoir une vie qui va super vite avec plein d'avantages. Je me rends juste compte que derrière chaque petit avantage, il y a plein d'excès en fait. Il y a le côté négatif au côté positif. Derrière le fait de commencer à bien gagner sa vie, il y a aussi le fait de pouvoir partir en couille avec tes relations. Qui dit avoir de l'argent dit en soirée pouvoir commencer à prendre des trucs un peu illicites pour pouvoir partir un peu plus en couille dans sa tête. Bref, plein de trucs, tu vois, plein de vices. Que ce soit l'alcool, que ce soit l'argent, que ce soit le casino, que ce soit les femmes, que ce soit la fame. Bref, il y a plein de vices. Et en gros, c'est juste un rappel à moi-même de pas faire une icar dans le sens. Où, ok, c'est très cool ce que tu vis. Faut quand même, encore une fois, savoir rester équilibré. Et même si le soleil à un moment il t'appelle et putain t'es là en mode ok c'est cool, savoir dire ok non c'est bon genre j'ai eu ma dose, je reste là sur mon chemin. Et en fait pour être heureux j'ai pas besoin d'aller à cet extrême là et tu peux être très bien sur ton chemin sans partir en couille et aller expérimenter tous les extrêmes tu vois. pour revenir un petit peu sur terre l'eau c'est vital mais si tu bois pas assez d'eau tu meurs si tu bois 50 litres d'eau d'un coup tu meurs encore une fois faut juste rester équilibré j'avais tourné une heure et demie la première fois comment ça fait nuit j'espère que vous avez kiffé cette vidéo beaucoup plus spontanée beaucoup moins youtube friendly je pense qu'elle va être beaucoup trop longue qu'elle sera pas mise en avant dans l'algorithme quoi donc si ça vous a fait plaisir je vous invite juste à me laisser un commentaire pour savoir si on partage le même point de vue sur euh, tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette cette vidéo voir en fait même si on partage pas en fait justement si vous êtes pas d'accord ou quoi n'hésitez pas à vous engager dans les commentaires et à me dire ok moi je suis d'accord avec ça 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 mais pas ça 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 parce que dans ma vie j'ai compris que ça 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 et je suis 100% open au débat genre j'adore ça parce que c'est le débat en fait qui permet de comprendre des choses d'opposer les meilleurs des arguments de deux écoles opposées tu vois c'est trop cool n'hésitez pas à spammer les commentaires à faire du bordel là dedans donc euh, t'inquiète on se retrouve quand même dimanche pro 20h pour un prochain practice makes perfect moi je vais continuer d'apprendre et de progresser parce que comme tu l'as compris c'est ce qui me fait vibrer mais au moins t'en sais un petit peu plus sur le petit con qui fait des practice This makes perfect et qui te parle un peu en franglais avec euh, sa mèche rebelle. Femme, merci du love, merci du soutien. On se retrouve dimanche pro 20h du coup pour une nouvelle vidéo.